இப்போதான் ஜஸ்ட்டு இந்த டேஃப் ட்ரக்கை வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து டேஃப்னு சொல்லலாம் இல்லை டிஏஎஃப்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் டேஃப்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து டேஃப்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ தான் இந்த டேஃப் ட்ரக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து ஸ்கேன் ஸ்கேனியா அப்புறம் டேஃப் இந்த ரெண்டு ட்ரக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ட்ரக்கை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ தான் புதுசாக வாங்கி அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக நிற்கிறா போல் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த எல்லோ கலர் பிடிக்காது பட் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து நிறைய அன்லாக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் வந்து நிறைய பெயிண்ட் ஜாப்லாம் அன்லாக் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைமு நம்ம இன்ஜின் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரக் கைஸ் இது வண்டி ஓட்டுறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் ஜூம் பண்ணி நம்மளுடைய இதெல்லாம் வச்சு பார்த்துருவோம் அதுதான் கரண்ட் ஸ்பீடு ஸ்பீட் லிமிட்டு சாரி ஸ்பீடு நம்ம என்ன ஸ்பீடில் போகிறோன்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஓகே சூப்பராக இருக்குது நம்ம போக போக இடம் வந்து நான் ரொம்ப காசு செலவு பண்ண முடியாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ரக் வாங்கிறதுனால எனக்கு வந்து அப்படியே கம்மியாகிடுச்சு மேன் ட்ரக்கை நான் அப்படியே ட்ரேடிங் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து புது ட்ரக் யூஸ் பண்ணி விளையாடு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ மேன் ட்ரக்கை ட்ரேட் பண்ணிட்டு நான் இப்போ இப்போ ட்ராக்டாக வாங்கியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் தான் நம்ம இருக்குது இதில் இருக்குது பேங்க்கில் பார்த்திங்கன்னா லோன் நிறைய இருக்குது நிறைய ரீப்போ நிறைய சில்லற லோன் அமௌண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து பர் டே வந்து லெவன் தௌசண்ட் சம்திங் வந்துடுது ஸோ அடுத்து எதுனா ஒரு நல்ல ஜாப் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஜாப் எடுக்கலாம் எடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரண்ட்டாக இருக்கிற இடம் வந்து இது பேரில் நமக்கு வாயிலே வராது ஸோ இல்லை ஃப்ளைட் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு கரெண்டாக நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜேர்னி ரொம்பவும் தூரமாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் புது சிட்டி அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைலு ஸோ வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப போரிங்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓகே இது நல்லா இருக்குது பே பார்த்தீங்கன்னா பேவும் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது இருங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ நான் எல்லாமே வந்து நான் புது சிட்டி அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை இது மட்டும்தான் இது மட்டும்தான் வந்து நம்ம போகிறது வந்து ரெமிஸ் போகுது ஃப்ரான்ஸு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைல் இருக்குது ஸோ கம்மி டிஸ்டன்ஸில் போகலான்னு பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்மி தான் எல்லாமே ஜெர்மனிக்குள்ளே தான் ஸோ நம்ம கரெக்டான ஆப்சிட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நெதர்லாண்டு போகிறது அப்படி இல்லைனா இது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ சிட்டி அன்லாக் பண்ணுது ட்ராக்ஃபுட் சிட்டி அன்லாக் பண்ணுது த்ரீ ஹண்ட்ரட் த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைலு இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேனா ஒரு அன்லா அன்லாக் பண்ணுது ஸோ நம்ம இதுவே நம்ம ஃப்ராங்க்ஃபுட்டே போவோம் ஃப்ராங்க்ஃபுட்டு ஃப்ரம் லிப்பிஸ் லிப்சிக் அப்படின்ற ஒரு ஊர்லேருந்து ஃப்ராங்க்ஃபுட் போவோம் இந்த ஜாபே எடுத்துப்போம் எயிட்டின் ட்ரெண்டு நைன் தௌசண்ட் தான் பட் வந்து இந்த சிட்டி அன்லாக் பண்ணுறோம் அதுதான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு லாங் ஜேர்னி போகலாம் இல்லை வந்து புதுசான ஒரு ஜேர்னி போகலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு போது பார்த்தீங்கன்னா சீஸு கஸ்டமர் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாமல் ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் போட்டியாகும் <laughs> போகிற வழியில் மெக்கானிக் ஸ்டெப்பு ஷெட்டு இருந்துச்சுன்னா அன்லாக் நம்ம வேணால் அன்லாக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்டேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஆனால் எனக்கு டி இது ஒரு டீசெண்டான ஒரு ட்ரக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டேஃபு ட்ரைவ் பண்ணுறது சூப்பராக இருக்கும் அது ரியல் லைஃப்பில் சரி அமெரிக்கா சாரி யூரோ ட்ரக்ஸ் மேலே சரி ட்ரைவ் பண்ணுறது சூப்பராக இருக்கும் இந்த ட்ரக்கு ஆனால் இது வந்து பிரிட்டி பேசிக் ட்ரக் தான் ஓகே நம்ம வந்து நிற்கும் போது தான் கரெக்டாக 
ஆக்டிவேட்டர் இது போடுவார் சீரியல் போடுவார் இது இருக்கு நம்ம வேணா வந்து மெக்கானிக்ல போயிட்டு நம்மளுடைய சாட்னாவை வந்து சாட்னாவை வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் வண்டி டேர்ன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இதெல்லாம் மாறிடுச்சு சார் டேர்ன் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகுது டேர்ன் ஆகிறதுக்கு போயிட்டு <laughs> ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மணி இல்லையே கன்ஃபார்ம் ஆர்டர் கொடுத்தா நம்மளால் நாட் என்ன பண்ணின்னு வரும் ஏன்னா வந்து அது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு அப்டேட் பண்ண முடியாது சம்பாரிச்சதான் போயிட்டு நிறைய ஜேர்னி பண்ணி முடிச்சாதான் நிறைய ஜேர்னி பண்ணி முடிச்சாதான் அப்டேட் பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து பிடி பேசிக் ட்ரக் தான் இது ரொம்ப பேசிக்கான ட்ரக் தான் இது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போய் நம்ம போயிட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்போ தான் வந்து நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அப்போ தான் நிறைய காசு வந்தால் தான் எல்லாமே அன்லாக் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே 
ஜேர்னி ஆரம்பிச்சாச்சு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஏஎம்மா பிஎம்மா சாரி ஏஎம்மா தான் இருக்கும் காலையில் எட்டு நாற்பது சன்னி டே ஸோ சூப்பரான ட்ரைவிங் டைமு அழகாக அப்படியே நம்ம வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே வண்டி ஓட்டலாம் இன்டீரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் வண்டிக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் ஸோ வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ரூஃப் வந்து ஹை ரூஃப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் பார்க்கறது சூப்பராக இருக்கும்
ஸோ ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு என்னென்னா வந்து எதிர்க்க இருக்கிற ட்ரக் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுதுன்னு பார்த்தா நம்ம எயிட்டி நைனில் போயிட்டுருவோம் ஓகே எயிட்டி எயிட்டில் வச்சுட்டேன் ஸ்பீடு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக போகலாம் அதாவது பேசிக்கிட்டே இந்த வண்டியை ஓட்டவே முடியல ட்ரக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லெஃப்டில் போனோம் ஸோ அந்த ரோட் சைட்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போனோம் ஏன்னா வந்து ரோட் சைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கேமில் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கன் ட்ரக்ஸ் மட்டும் சரி யூரோ ட்ரக்ஸ் மட்டும் சரி ஏன்னா வந்து ரோட் சைடில் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டைம் இந்த சைடு வந்து ரோடு வந்து இப்படி பிரிஞ்சு போகுது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறவங்க லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சைன் போட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதை வந்து பேசுகிறதுனால நான் மிஸ் பண்ணிடுறேன் வீடியோ பண்ணலனா இந்த கேமுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்து லோன் வாங்கி ரெண்டு மூணு டிரைவர் வந்து அதாவது ரெண்டு மூணு ட்ரக் வாங்கி டிரைவரை போட்டிருப்பேன் பட் நம்ம வீடியோ போடுறதுனால நான் அப்படியே பொறுமையாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து வீடியோக்கு யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து புது புது ட்ரக் வாங்கினா தான் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு போர்டு போட்டிருக்கல அது என்னென்னா இப்போ ரைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து அந்த சிட்டி போகுது ரூட் டிரைவர்ட் ஆகுது போட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்ம ட்ரக்கே ஓட்டணும் ஏன்னா சாட்னை வந்து டக்குன்னு நம்ம தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறதுக்கு சாட்னை அவ்வளோ டக்குன்னு சொல்லாது டக்குன்னு பார்க்க முடியாது அதுவும் நான் சில நேரத்தில் சாட்னாவெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதுக்கு இந்த மேப் எல்லாம் ஃபுல்லாக படகிடுச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சைன் போர்டு வச்சு நம்ம வந்து சாட்னா யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் ரோட் சைன்ஸ் வச்சு நம்ம யூ நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் அதாவது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் மேக்சிமம் ரயில் ட்ரைஃபில் கூட யூரோ சைடில் ட்ரக் ஓட்டுறவங்க எல்லாமே சாட்னாவு யூஸ் பண்ணாமல் ஓட்ட மாட்டாங்க சாட்னாவும் கிடையாது என்ன சொல்லுவாங்க கூகுள் மேப்பு அது யூஸ் பண்ணாமல் வந்து ட்ரைவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லா இடமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராஃபிக் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே கம்மியாக இருக்குன்றதெல்லாம் காமிக்கும் ஆனால் பழைய காலத்து ட்ரைவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் வந்து சாட்டலைட் நேவு கூகுள் மேப்பெலாம் எதுவுமே இல்லை அவங்க ஃபுல்லாக வந்து ரோட் சைனு அப்புறம் விசாரிச்சு விசாரிச்சு தான் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இண்டிகேட்டர் எப்பயும் போட்டுடலாம் ஸ்டேட் ஹைவே வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது நேஷனல் ஹைவே விட்டுட்டு யாரும் வரல ஆக்சுவலாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே விட அதாவது நேஷனல் ஹைவே விட ஸ்டேட் ஹைவே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நம்ம இந்தியாவிலும் சரி ஃபாரின்லேயும் சரி ஏன்னா வந்து நிறைய சீனரிக்கு உள்ள இந்த ரூட் தான் கூட்டு போவோம் நேஷனல் ஹைவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதாவது ரோடு பெருசாக வரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஷார்ட் கட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடும் டெஸ்டினேஷனுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் மறுபடியும் ஸ்பீடு அதிகமாக போகிறேன் ஸோ சிக்ஸ்டி ஸ்பீட் லிமிட்டே செவன்டி ஃபைவ்ல போயிட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம போயிட்டுனா சிக்ஸ்டி ஸ்பீட் லிமிட்னா நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் போயிட்டு நம்ம க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஆனால் 
ஆனால் என்ன ஒன்று டிராஃபிக் அதிகமாகும் இந்த ரூட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்பீட் லிமிட் அதிகமாக இருக்காது பேச வகையில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று தான் ட்ரோன் கேட்டு பட்டு வந்து சீனரி நிறைய இந்த ரூட்டில் தான் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டூவே ரூட்டில் தான் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த சைடு இந்த மேப்பில் நம்ம இந்த சைடு வந்தது இல்லை இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே புது ரூட் தான் நமக்கு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் லிமிட்டு நமக்கு சிக்ஸ்டி ஓகே ரோடு வந்து ரொம்ப ரிஸ்காக போகுது உண்மையாக போகும் ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணி எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ரோட்டில் வந்து பிரேக் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக ரிட்டாட்ரு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்பா ரிட்டாட்ரு யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து பிரேக் அடிக்கும் பிரேக் அடித்தா பிரேக் ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டு பிரேக் ஃபெயிலியர் வரும் காரில் கூட கார்லேயே அப்படின்னா அப்போ ட்ரக்கில் பார்த்துக்கோங்க இதே ரிட்டாட்டர் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக தான் சீனரி சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா வந்து இறக்கமாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீடாக போகுது வண்டி அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஷாட் எடுத்து வந்துடுறேன் கைஸ் ஓகே ஸ்ட்ரீட் ஷாட் எடுத்தாச்சு ஸோ பிரேக் வந்து நான் உண்மையாகவே பிரேக் இந்த இந்த மாதிரி இறக்கிறதுலாம் பிரேக் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ரிட்டாட்ரு யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால தான் வந்து இன்ஜின் வித் ரிட்டாட்ரு இன்ஜின் அதாவது இன்ஜின் வந்து சாதா இன்ஜின் இருக்குது வித் ரிட்டாட்டரும் இருக்குது ஸோ ரிட்டாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்னென்னா உள்ள இன்ஜின்குள்ளே ஒரு பிரேக் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து இன்ஜின் அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி கொடுக்கும் அது அதனால் இன்ஜின் ஸ்லோ ஆகுறதுனால வண்டி ஸ்லோ ஆகும் ஓகே லோன் இன்ஸ்டாலேஷன் எடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பத்தாயிரம் கிட்ட வரும் நைன் தௌசண்ட் கிட்ட வரும் ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த வண்டி வாங்க முடியாது இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வண் காசு தான் அதிகப்படுத்தணும் ஸோ இதான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ட்ரக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா மாட் ட்ரக் யூஸ் பண்ணால் கூட நமக்கு வந்து காசு இருந்தாலும் வாங்கணும் ஸோ நம்ம கடகடன் வந்து லோன் எல்லாம் கம்மி பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுனால ப்ரூஸ் கட்டம் ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன் இதெல்லாம் நம்ம புது ரூட்டு அதெல்லாம் சீனியரி ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே வரேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல போயிட்டுருக்கோம் சிக்ஸ்டி தான் ஸ்பீட் லிமிட்டு பட் அஞ்சு கிலோமீட்டர் கம்மியாக போகிறதுல தப்பு இல்லை இந்த ரூட்டில் கொஞ்சம் அப்படி தான் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளை யாரோ ஓவர் டேக் பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல கார் இந்த மாதிரி கார் அதிகம் வெளிநாட்டில் அதாவது காருக்கு பின்னாடி வந்து சின்ன வீடு மாதிரி அட்டாச் பண்ணி அப்படியே அட்டாச் பண்ணி நம்ம ட்ரெய்லர் மாதிரி அட்டாச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து ஃபாரின்ல எல்லாமே அதிகமா இருக்கு எனக்கு அந்த மாதிரியும் கார்ல ட்ரை பண்ணணும் ஆசை ஏன்னா வந்து அது பிள்ளி பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பெட் இருக்கும் உள்ள வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் இருக்கும் ஒரு மினி கிச்சனு பெட்ரூம் மாதிரி இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் சரி நம்ம அப்படியே ஸ்பீட் லிமிட் எடுத்துட்டாலுமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடா தான் போகும் அதாவது க்ரூஸ் கட்டில் எடுத்து விட்டோன்னே ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கோம் ஸ்பீட் லிமிட்டில் உச்சாரம் பார்க்கணும் ஏன்னா பின்னாடி போலீஸ் வந்துச்சுன்னா அப்படியே ரெண்டாயிரம் டாலர் எடுத்துருவானுங்க ஆல்ரெடி பத்தாயிரம் டாலர் கூட நம்ம இந்த ஜேர்னியில் நம்ம வாங்கலை சம்திங் நைன் தௌசண்ட் சம்திங் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்லாம் எடுத்தாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு கதை விஷயம் நம்ம ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுக்கிறோம்ல அது வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்கிரீன் ஷாட் இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமில் கொடுத்துருக்குற ஸ்கிரீன் ஷாட்டு அது இருக்கு அதுவும் பண்ணலாம் நீங்கள் அது நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் அப்படின்னா மெனு வரும் வா 
ஏத்தம் பயங்கரமாக இருக்குது வண்டி புக்கு மெனு வரும் மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்கேமில் வந்து ஸ்ட்ரீட் சாட் எடுக்கிறது ஸ்ட்ரீம் ஸ்க்ரீன் ஷாட் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேமில் எடுக்கிற ஸ்க்ரீன் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபின் குள்ளே வராது இப்போ நம்ம கேபின் வியூ இருக்குல்ல இந்த வியூ வராது ஏன்னா வந்து அது வந்து அவுட்ரு வியூவில் வரும் ஸோ இந்த வியூ வரணும் அப்படின்றவங்களுக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரீமோட ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஷார்ட் கட் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ வலி இப்போ நான் அமுத்துன பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீனோட ஸ்ட்ரீமோட வந்து இன்பில்டு ஸ்ட்ரீன் ஷாட்டு இதை நம்ம கேபின் குள்ளே எடுக்கலாம் ஸோ இது இதுக்கு வந்து இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் தான் நானே ரீசெண்டாக தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ டக்குன்னு நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கணும்னா எஃப் டூவில் அமுத்துங்க அது அதே நேரத்தில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரீம் ஷே ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டு ஸ்க்ரீன் ஷாட் இது இருக்கும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூல் இருக்குது சில பேருக்கு கீம் வாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் பெட்ரோல் பங்கு நம்மளுடைய பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ ரோடை பார்த்து போய் நம்மளுடைய பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது டேங்க் இருக்குது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஸோ பெட்ரோல் பங்கில் ஸ்டாப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா புது ட்ரக் வாங்கிறதுனால பெட்ரோல் ஃபில் ஃபில் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க போனஸ் மாதிரி அதாவது சில நம்ம உண்மையாகவே பார்த்து ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில காரில் வாங்கும்போது பெட்ரோல் டேங்க் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஓகே ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எயிட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் போனோம் பட் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடு வேறு ரொம்ப ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்னாக இருக்குது காஷியஸாக ஓட்டணும் ஓகே எனக்கு இந்த ட்ரக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இந்த ட்ரக்கை பற்றி சொல்லலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு எடுத்தோம் மதியம் ஒன்று ரெண்டாக போகுது ஓகே ஒரு ஜங்ஷன் வருது நமக்கு வேறு ஸ்டாப் சைன் போட்டிருக்காங்க ஸ்டாப் பண்ணி தான் போகணும் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கில் திருப்பி போட்ட சைன் பார்த்தீங்கன்னாலுமே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஆக்சுவலாக ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஏன்னா வண்டி வந்து வரப்போகிற ஆப்போசிட்டில் வரப்போகிற வண்டியோ இல்லை சைடில் வரப்போகிற வண்டியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாப் சைன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் போகலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அமைதியான ஒரு டிரைவாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்னும் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் இருக்கா அதுவும் ஆனால் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அது போல் வளைச்சி வளைச்சலாம் போகுது அமுத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது வண்டியை ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவோம் நம்ம வேறு லோடு இருக்கனால ஒன்றும் ஸ்பீடாக மூவோம் நமக்கு கிடையாது ஒரு பட்டாலுமே நிற்கிது ஸ்பீட் மீட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்லேயே வந்து 
எயிட்டிக்கிட்டே இருக்கும் காருக்கெலாம் நமக்கு சிக்ஸ்டி தான் ஆனால் அதிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் போயிட்டுருப்போம் லோடு எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும் வீடு வர காரெலாம் எப்போ தான் அதாவது ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால் டக்குன்னு ஓவர் டேக் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆனால் வேறு வழியில் பொறுமையாக தான் ஓடணும் ஏன்னா வந்து நம்ம பெரிய பெரிய ட்ரக் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால நம்ம அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் மதிச்சு தான் போகணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்காக தான் சேஃபு நமக்காக தான் சேஃபு கிராச்சஸ் இல்லாமல் எடுத்து வந்து டெலிவரி பண்ணியாச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி யூரோஸு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி யூரோஸ் 
திருப்பியும் நம்மளுடைய பேலன்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நாளைக்குன்றேன் அடுத்த எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்த ட்ரைவ் ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ட்ரைவாக போகலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நிறைய அமௌண்ட் வரும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து லோனில் ஈஸியாக கட்ட முடியும் ஸோ இந்த எபிசோடை இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன் இந்த ட்ரக்கு பற்றி எதனா சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா இந்த ட்ரை உங்களுக்கு எந்த ட்ரக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ட்ரக்கை நான் யூஸ் பண்ண பார்ப்பேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ட்ரக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ் உங்கள் எல்லாரும் நான் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பீ சேஃப் டேக் கேர் பத்திரமா இருங்க பாய் காய்ஸ்